Salute a tutti! Abbiamo visto nel precedente video come la pubblicazione del libro Compagni di Sangue avesse irritato la procura. Si può immaginare che la stessa reazione l'avesse avuta anche eh, con i vertici della polizia. Analoga irritazione la provocò in eh, Riccardo Lamperi e Alessandro Venturini, che se vi ricordate, ex uomini della SAM, che avevano inviato mh, durante il processo a compagni di merende una lettera al vice capo della polizia Giovanni De Gennaro per lamentarsi delle critiche che Giuttari aveva fatto del loro operato durante le indagini precedenti, precedenti alle sue. Ecco, il, appena dopo le prime notizie eh, sulla eh, imminente pubblicazione di questo libro, eh, scrissero una lettera analoga, praticamente era la, la stessa, la scrissero a Vigna, è il, eh, il 29 aprile del 98. Ecco, la scrisse Ravigna che eh, in quel momento era il, il, il capo dell'antimafia, ma era stato il procuratore capo ai tempi delle indagini su Pacciani, no? indagini che loro avevano effettuato. Ecco, poco dopo, quando il libro venne effettivamente pubblicato e eh, l'essere, diciamo, il contenuto che c'era, decisero di saltare il fosso e denunciarono Giuttari per diffamazione. Il 22 maggio scrissero una lettera al procuratore aggiunto Fleri nella quale chiedevano di verificare se in compagni di sangue fosse ravvisabile il reato di diffamazione nei loro confronti. Ecco, leggiamo in questo documento. In particolare si segnala il capitolo intitolato L'inchiesta, i testimoni dimenticati, ove il funzionario di polizia, Giuttari, Parlando in prima persona, dichiara ripetutamente che numerose testimonianze importanti erano state trascurate dagli investigatori della SAM, i quali non avevano ritenuto inspiegabilmente di utilizzarle nel dibattimento di primo grado a carico di Pacciani. Pietro, solo grazie alla sua rilettura, queste testimonianze erano state riesumate dall'oblio, ove erano state colpevolmente riposte, e l'indagine aveva potuto decollare e riprendere nuovo vigore. È di tutta evidenza come tali affermazioni, peraltro assolutamente confutabili, come si dimostrerà qui di seguito, insinuino nel, nei lettori la convinzione che gli investigatori della SAM furono un manipolo di persone superficiali, incapaci e incompetenti. In questa lettera, poi, si approfondisce la testimonianza Frigo, che, se vi ricordate, era quella eh, nell'ambito della quale erano state formulate delle accuse eh, gravissime eh, agli uomini della SAM che non avrebbero eh, verbalizzato correttamente le dichiarazioni della donna. Alla luce di queste considerazioni e del fatto che l'avvocato Giangualberto Pepi, primo difensore di Vanni Mario, richiese in dibattimento l'audizione degli uomini della SAM, poiché a loro carico avrebbero potuto concretizzarsi anche delle responsabilità penali, per aver omesso di portare in giudizio di primo grado contro Pietro Pacciani delle testimonianze importanti, il riferimento è in particolare, tra le altre numerosissime, alla deposizione di Maria Grazia Frigo e alle totali discordanze tra le dichiarazioni rese ripetutamente da questa alla SAM e al PM nel 1992, con quelle rese successivamente dalla donna al nuovo dirigente della squadra mobile. Si fa rilevare come la continua opera di delegittimazione e di svilimento del lavoro da noi svolto, unitamente ad altri, abbia prodotto i suoi frutti nefasti che hanno instillato nella mente di coloro che hanno seguito il processo l'erronea convinzione che le indagini furono affidate a persone di scarsa capacità, poco professionali e molto superficiali. Si aggiunge perché, che per quanto riguarda specificamente la deposizione della Frigo innanzi al dirigente della mobile, è bene che si sappia che i coniugi bianchi, i coniugi bianchi sarebbero quelli che secondo la Frigo le avrebbero ospitati nelle vicinanze del delitto di Vicchio quella notte, furono sentiti dalla SAM direttamente e in tempi diversi, questi coniugi, coniugi bianchi, non solo per telefono, come afferma Giuttari, presso l'ufficio dell'uomo e presso la loro abitazione. In entrambi i casi dichiararono di conoscere la coppia a Frigo Bertaccini, a Bertaccini era il marito, ma di non ricordare assolutamente se questi ultimi erano stati loro ospiti la sera del duplice omicidio di Vicchio. Anche il marito della Frigo 
Signor Bertaccini Giampaolo, sentito dalla Sam e dal Ross, presso la sua abitazione, dichiarò di non poter confermare in alcun modo il racconto della moglie, perché non ricordava nulla dell'episodio riferito dalla donna. Per opportunità, cioè per non pregiudicare un eventuale utilizzo della testimonianza frigo, che conteneva indubitabili ed interessanti elementi di contatto con il racconto dei coniugi Caini Martelli, fu deciso di non formalizzare in alcun modo queste testimonianze così negative, perché avrebbero potuto invalidare uno spunto investigativo da poter sfruttare utilmente in un prossimo futuro. In questa lettera viene toccato anche l'argomento della macchina rossa di Lotti, della quale eh, aveva parlato Giuttari in dibattimento e eh, della, della quale aveva scritto anche in Compagni di Sangue. Questa denuncia querela non ha sinora toccato un altro aspetto, certamente non secondario, e a nostro avviso gravissimo, circa il modo con il quale sono rappresentati da Giuttari ai lettori i fatti oggetto dei successivi capitoli a quello dei testimoni dimenticati. Egli parla in prima persona come il dominus dell'indagine attribuendosi interamente attività e meriti non suoi, come ad esempio l'identificazione dell'auto Fiat 128 Sport Coupé di colore rosso sbiadito intestata a Lotti Giancarlo. Si ricorda che Giuttari, da una sua prima rilettura della fine del 95, aveva concentrato la sua attenzione su una vettura Volkswagen Maggiolino di colore rosso aragosta. E questo è vero, eh? c'è nel mio capitolo, sul mio blog, nel capitolo autunno 1995, c'è la storia di questo, di questo maggiolino. All'inizio Giuttari pensava che fosse questa la macchina rossa. In effetti era la macchina di Walter Ricci, che era il marito di una cugina, mi sembra, comunque parente, di Mario Vanni. E che la predetta Fiat 128 Coupé rossa emergeva con tutta chiarezza da una annotazione da noi redatta unitamente all'agente Lidia Scirocchi, in data 26 luglio 94, circa l'attività di indagine svolta, circa la presenza del Pacciani Pietro a Signa, le sue frequentazioni con Vanni Mario e Lotti Giancarlo e i rapporti di questi ultimi con Nicoletti Filippa. E così. Diciamo nel, 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 nell'ambito dello, dello scenario di veleni, eh, come si può chiamare, di, insomma, poco sereno, che aveva creato la pubblicazione di questo libro, si aggiunse questa denuncia da parte di eh, Ramperi e Venturini. Ma poco dopo, a incrementare ulteriormente questo, questo clima poco sereno, arrivò la denuncia di Giuttari contro Papini, che Giuttari aveva fatto contro Papini per il comunicato eh, di, di Papini che, che, che abbiamo visto nel video scorso. Giuttari aveva denunciato Papini il 18 giugno, cioè un mese dopo la pubblicazione del libro del 98, questa denuncia venne archiviata. Il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Soresina, archiviò questa denuncia con una sentenza nella quale erano contenute delle considerazioni pesantissime nei confronti del comportamento di Giuttari, cioè sostanzialmente la denuncia che Giuttari aveva fatto contro Papini gli si ritorse contro. Allora, è come, adesso leggerò le, parte di questa, di questa sentenza, ma praticamente è come se il giudice Giuseppe Soresina avesse eh, così considerato le, le parole di Papini, che erano effettivamente parole che arrivavano a, anche a superare il, il limite della diffamazione, quasi come una legittima difesa, perché altrettanto gravi erano state le parole di Giuttari. Comunque leggiamo dalla sentenza. Le dichiarazioni pubbliche successive e il libro dato alle stampe, qui si parla di, delle dichiarazioni successive di Giuttari, successive alla, a quella deposizione nella quale per la prima volta criticò queste indagini prima di lui, le dichiarazioni pubbliche successive e il libro dato alle stampe dimostrano nella sostanza la correttezza della lettura fatta a suo tempo delle interviste seguite alla deposizione dibattimentale. 
vale a dire l'atteggiamento fortemente critico nei confronti dei colleghi, i quali avevano investigato sugli omicidi seriali, e l'essere tale atteggiamento critico non limitato al dissenso sulle scelte investigative, ma allargato a vere e proprie censure di dimenticanza, dunque di negligenza, di incapacità. Cioè il, il giudice eh, Giuseppe Soresina sta dicendo praticamente che le interviste che Giutta rilasciò successivamente a questa deposizione confermarono diciamo così, ehm, che le sue non erano semplicemente dissen i suoi non erano semplicemente dissensi sulla linea investigativa che era stata seguita da chi lo aveva preceduto, ma erano proprio accuse di negligenza, negligenza, eh, incapacità, dimenticanza. Coerente con tali censure era la forte affermazione pubblica del proprio ruolo centrale e, si direbbe, la vera e propria personalizzazione dell'inchiesta e dei suoi risultati, giunta fino alla pubblicazione di un volume nel quale il proprio ruolo, cioè quello di Giuttari, in ciò che si era compiuto nell'esercizio di una pubblica funzione relativamente a grave vicenda processuale tuttora al vaglio della magistratura giudicante, veniva esaltato tanto quanto era riprovato il ruolo dei predecessori, simile esaltazione traendo alimento proprio dalla autoriconosciuta si capacità di valorizzare elementi dimenticati colposamente da altri. E qui eh, diciamo che il giudice ha eh, riconosciuto che l'atteggiamento di Giuttari nei riguardi dell'inchiesta precedente era un atteggiamento che travalicava diciamo, quello di ehm, puro dissenso ehm, e eh, lo, lo dice anche eh, stigmatizzando quello che eh, è il ruolo che Giuttari in queste sue dichiarazioni anche pubbliche si attribuiva, il ruolo cioè di... di, di di quello che era riuscito a fare, quello che gli altri non avevano fatto, no? per negligenza. Non essendo qui in discussione l'opportunità o meno di ergersi a protagonista pubblico di una vicenda processuale vissuta dall'interno, quale inquirente e quale testimone, nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria, è peraltro evidente come tale atteggiamento e l'esaltazione pubblica del proprio ruolo e della propria abilità investigativa, anche attraverso gli apprezzamenti pesantemente negativi verso i colleghi e i suoi predecessori, nell'inchiesta autorizzasse il rappresentante sindacale, nella cura degli interessi di costoro, a registrarsi su toni altrimenti eccedenti i limiti della legittima critica. Eccolo qua il mio discorso sulla legittima difesa, no? Cioè, diciamo che il giudice dice che praticamente il, il Papini aveva sì ha usato dei toni che erano diciamo, ai limiti della diffamazione, però perché era una risposta a toni eh, altrettanto diciamo, gravi che aveva tenuto giuttare nei confronti delle persone che Papini voleva difendere, cioè nelle persone di questi poliziotti che avevano indagato prima di Giuttari. L'attribuzione del perseguimento da parte del dottor Giuttari di scopi di carriera, dimentico delle ulteriori sofferenze per i familiari delle vittime, è infatti critica aspra, a sua volta demolitrice, impropria e tendenziosa la quale peraltro trova giustificazione sul piano della fattispecie incriminatrice di cui è l'articolo 595 codice penale, che è l'articolo per diffamazio eh, la diffamazione, in tale atteggiamento di esasperata personalizzazione. Allora qui dice, trova giustificazione, questa critica esasperata alle parole di Giuttari, trova giustificazione sul piano della fattispecie in tale atteggiamento di esasperata personalizzazione e autoesaltazione tenuto al di fuori delle sedi istituzionali proprie del pubblico ufficiale che aveva operato nell'ambito della propria funzione di polizia giudiziaria e tale quindi da rendere penalisticamente tollerabili le allusioni in questione con cui si dava risposta al plausibile interrogativo suscitato dalla volontaria assunzione di un'immagine e di un ruolo presso il pubblico, ultronei, rispetto a quelli istituzionali, cioè eccessivi sostanzialmente, no? e da ultimo clamorosamente confermati con il dare alle stampe addirittura un volume contenente la narrazione in prima persona fortemente autogratificante. Va bene, allora... Questa, queste considerazioni eh, de, del giudice eh, Giuseppe Soresina erano veramente molto pesanti nei confronti di Giuttari, no? perché praticamente riconoscevano la, la liceità del comportamento di Papini, eh, che eh, praticamente era stata una specie di autodifesa. Questo è un po', è un po il, così, diciamo, lo scenario, 
la, la base sulla quale poi il ministero decide di muoversi. Però prima di vedere le mosse del ministero andiamo a eh, fare un, un piccolo sunto di quello che era successo. Allora, partiamo dalla deposizione di Giuttari eh, del 23 dicembre 1997, quando aveva, eh, il primo giorno che depose, aveva tirato in ballo i, i 20 testimoni dimenticati, eh, così dicendo che eh, erano stati dimenticati diciamo, colpevolmente dai, eh, degli, dagli investigatori che lo avevano preceduto, con tutto quello che poi conseguì come, come risonanza mediatica, no? il fatto che poi lui parlò con i giornalisti, i giornalisti scrissero determinate cose. Successivamente ci fu il comunicato di Carlo Papini eh, su, in, in tutti gli uffici dipendenti dalla Questura di Firenze e il 7 luglio del 97 ci fu poi la deposizione della, della Frigo che a, aveva accusato praticamente gli uomini della Sama di aver taroccato il, il verbale dove lei dichiarava della macchina bianca, la macchina rossa e compagnia bella che provocò la lettera di Lamperi e Venturini al vice capo della polizia Lettera del 28 luglio. Il 3 settembre, siamo sempre nel 97, Lampere e Venturini erano, sta, erano andati a Roma a parlare con un questore del, del servizio centrale operativo Vincenzo Caso, il quale si era dimostrato con loro eh, diciamo, preoccupato di questo clima poco sereno che c'era alla questura di Firenze. Il 25 aprile dell'anno dopo, del 98, arrivarono le prime notizie sulla pubblicazione imminente del libro. Da un mese era finito il processo ai compagni di Merendi, con la condanna di Vanni e Lotti. Pochi giorni dopo, il 29 aprile, Lamperi e Venturini scrissero a Vigna un'altra lettera simile a quella scritta a De Gennaro. Il 18 maggio venne presentato, siamo ancora nel 98, venne presentato il libro in una conferenza stampa da Giuttari e Lucarelli. Il giorno dopo... Eh, Lucare Giuttari non, non poteva andare perché gli fu vietato, Lucarelli andò al Maurizio Costanzo Show dove si parlò di questo libro e soprattutto della parte che riguardava le indagini future, con una grossa risonanza mediatica. La procura, subito dopo, dichiarò la, la, ai giornali la sua irritazione attraverso le parole di Fleury, che aveva parlato con Canessa, si era confrontato con Canessa, e in, in queste dichiarazioni di Fleury c'era addirittura l'ipotesi che agli autori del libro fossero contestati dei reati penali. Giuttari, eh, da par suo, non, non si tirò indietro e fece dichiarazioni a giornali, diciamo così, bellicose, eh, dove non, 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 non si dimostrò minimamente pentito del fatto di aver scritto questo libro. Pochi giorni dopo, il 22 maggio, Lamperi e Venturini denunciarono, Giuttari denunciarono, diciamo, scrisse una lettera a Fleury chiedendogli di verificare se nel libro ci fossero gli estremi per una denuncia di Giuttari per diffamazione, cosa che poi successivamente avvenne. Il 18 giugno, del, sempre del 98, ci fu l'archiviazione della denuncia di Giuttari a Papini con le pesanti considerazioni del giudice Soresina che abbiamo appena letto. Questo era un po'... Il, il clima il clima che precedette la convocazione di Giuttari il 19 agosto presso il Viminale a Roma e lui andò il giorno dopo e gli fu comunicato questo eh, trasferimento di sede con una, ehm, una promozione a vicequestore di Cario. Allora, diciamo che Mm, mi sembra che sia evidente no, che questo, eh, questa mossa del Viminale fu fatta non certo per proteggere qualche mandante del quale non c'era la minima traccia, ma fu fatta per cercare di ehm, svelenire il clima che si era creato alla questura di Firenze, cioè questo clima di, 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 che, ho appena, che ho appena detto. Insomma. Comunque, vediamo come andarono le cose, no? Allora, eh, da quello che mi è stato detto, quando i vertici della polizia eh, prendono una decisione eh, per un poliziotto, di qualsiasi grado sia, normalmente eh, il, questa decisione viene accettata pena l'inasprimento della decisione stessa. Insomma, se, se è chiaro che se la decisione non è, non è gradita, è, vuol, è vuol dire che è una decisione, eh, chiamiamola punitiva, 
se il, il, il soggetto fa resistenza, i vertici della polizia rincano la dose. Questo mi è stato detto, no? Ma Giuttari non, non si mise paura per niente. Leggiamo sul mostro, cosa scrive sul mostro. Quando racconta di quella giornata dove era andato a Roma e eh, era poi tornato a Firenze eh, con questa no notizia diciamo, di trasferimento in tasca. Tornato a Firenze, senza perdere tempo, metto al corrente Paolo Canessa, che più stupito di me, scrive subito ad Antonino Guttadauro, che nel frattempo ha sostituito Piero Luigi Vigna al vertice della procura di Firenze. Era successo questo nel gennaio del 97. È una lettera fermissima che conclude dicendo senza mezzi termini che nell'ipotesi del trasferimento ci sarebbe una responsabilità sul punto dello stesso ufficio della Procura della Repubblica essendo il funzionario impegnato nelle indagini e in particolare in quel filone che mira a far luce sul mandante dei duplici omicidi che secondo le risultanze dibattimentali sarebbe stato un medico conoscente di Pacciani. Eccolo qua. Il Ministero dell'Interno aveva fatto un errore, aveva fatto un grosso errore, perché è vero che i funzionari di polizia, i poliziotti, quelli che sono, eh, dipendono da, 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 dal viminale, però se un poliziotto sta eseguendo, sta svolgendo delle indagini per conto di un magistrato, un suo eventuale trasferimento deve ehm, avere l'approvazione del magistrato che potrebbe ricevere, diciamo così, dei danni da, da questo fatto, no? E al Viminale si erano dimenticati di chiedere il nulla osta eh, ai magistrati di Firenze per il trasferimento di Giuttari. Giuttari cosa fece? Andò da Canessa e gli chiese di scrivere una lettera al suo capo dicendogli appunto che eh, se lui fosse stato trasferito le indagini sui mandanti si sarebbero bloccate. Guttadauro a sua volta scrisse a chi di dovere e riuscì a bloccare il trasferimento di Giuttari. Successivamente ci fu un altro, mh, così, eh, un'altra tegola su, su, su Giuttari da parte del SAP, il sindacato di, eh, di Papini, che facendosi forte della sentenza che era stata eh, emessa dal giudice Soresina, chiese i danni a Giuttari e sul giornale del 28 novembre 1998 si legge Fai da in questura, Giuttari nel mirino, il SAP attacca il capo della mobile e chiede il risarcimento dei danni. Come se non bastasse ci furono polemiche anche sul, diciamo, legate un po' alla, alla parte politica perché Giuttari era iscritto al sindacato, eh, al SIULP, che credo fosse un sindacato vicino alla CGL, CISL, un sindacato di sinistra, mentre il SAP era sindacato autonomo di polizia, era un po' più da, dall'altra parte. E eh, parve che, pareva che eh, Giuttari avesse avuto un rapporto privilegiato con personaggi del PDS, PDS che è l'ex partito, partito comunista. Allora, mh, si legge nell'edizione fiorentina di Repubblica del 28 novembre del 98. Battitore libero o inviato molto speciale? Che ci fa tutti i giorni in questura il responsabile della sicurezza del PDS? Lo chiede l'onorevole Roberto Tortoli di Forza Italia, che annuncia una interrogazione parlamentare sulla vicenda riferita ieri da Repubblica. Il responsabile della sicurezza del PDS da un po' di tempo sarebbe di casa negli uffici della Questura di Firenze. Una presenza giornaliera, sempre a contatto con i funzionari, con i quali avrebbe colloqui anche a porte chiuse, per informazioni, per conoscere il come e il perché dell'inchiesta sul mostro o di altre indagini della polizia. Perché? A qual fine? Chiede l'onorevole Tortoli che si rivolgerà al Ministro dell'Interno per sapere se risponde a verità quanto è stato pubblicato sulla stampa e le motivazioni di una presenza così assidua e così inusuale negli uffici della Questura di Firenze. In ogni caso, l'Onorevole Tortoli chiede che sia ristabilito un clima di garanzia e imparzialità rispetto a qualsiasi eventuale influenza politica sulla Questura di Firenze. Insomma, eh, io non so cosa c'era dietro questa storia, però si capisce bene che eh, questa questione si aggiunse a, 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 diciamo, a eh, contribuì ancora una volta a invelenire il clima che c'era, insomma, no? cioè, sempre nell'ottica di quello che si vuole dimostrare in questi, in questi due video, che i tentativi di trasferimento di Giuttari eh, furono dovuti proprio a, a questa, al tentativo di eh, svelenire questo scenario. 
Ma Giuttari, mm, che, che non, non si lascia mai intimidire da nulla praticamente, eh, andò avanti per la sua strada e eh, gettò benzina sul fuoco con un affatto, una cosa che non è ben nota, non, è, no, non, è, non se ne parla, non se ne è parlato molto, ma è, è, è questa, no? sull'unità del 4 febbraio del 99 venne fuori un articolo eh, dove si parlava dell'esistenza di un rapporto che la Questura avrebbe inviato alla Procura relativamente alla cartuccia trovata nell'orto di Pacciani. Leggiamo. Qualcuno ha barato, qualcuno ha nascosto filmati, registrazioni e carte, qualcuno ha fatto sì che al processo arrivasse una documentazione monca e in quanto tale forviante per chi doveva giudicare, fatti gravi, anche se si fosse trattato di una semplice vicenda di lare di polli, ma ancora più gravi perché le manomissioni avrebbero riguardato il processo sul mostro di Firenze, che in primo grado si era concluso con la condanna all'ergastolo di Pietro Pacciani. Ora, a distanza di anni, stanno emergendo spezzoni di un'altra verità. Fatti, documenti, tutti diligentemente annotati in un rapporto alto un palmo che la squadra mobile ha inviato alla procura di Firenze, praticamente Giuttari. Un rapporto che può davvero essere definito esplosivo, destinato a provocare polemiche, sconquassi e una severissima inchiesta giudiziaria per frode processuale, abuso di potere, falsa testimonianza e quant'altro. Il tutto mentre riprende vigore un vecchio sospetto. Qualcuno fabbricò ad arte Alcune prove per incastrare Pacciani? Nel 1992, secondo la versione data all'epoca, il proiettile venne ritrovato durante una mega perquisizione nell'orto di Pacciani, infilato nel foro di un paletto di cemento, di quelli utilizzati per sostenere i filari di vite. La scoperta, fu detto, sarebbe stata fatta personalmente dal commissario capo Ruggero Perugini. «Vidi uno scintillio», raccontò il funzionario davanti alla corte d'assise, passando davanti al paletto spezzato, che in precedenza era stato rimosso. Perugini a quel punto chiese l'intervento di un operatore della scientifica, che filmò tutta l'operazione, ricavandone 14 cassette. E qui arriva la grossa novità, la grossa novità contenuta in questo rapporto che la Questura inviò alla Procura. Quella versione, continua l'articolo, adesso è messa in discussione dalla squadra mobile, Infatti gli investigatori hanno scoperto che una parte di quei filmati non sono mai arrivati in corte d'assise e quindi non sono stati visionati né da giudici né dai difensori dell'imputato. Un fatto viene rilevato molto strano per un semplice motivo. Il filmato corredato dal sonoro era stato depurato di un passaggio significativo. Infatti a un tratto si sentirebbe distintamente la voce di Perugini chiedere a mezza bocca a un poliziotto non ancora identificato «Sei tu che l'hai notato?» al che il poliziotto risponderebbe affermativamente. Una frase che dimostrerebbe, secondo il rapporto della squadra mobile, che l'autore materiale del ritrovamento non sarebbe il capo della Samma. Ma come si è giunta a ipotizzare questo nuovo scenario? Lo spunto è venuto dall'avvocato Pietro Fioravanti, difensore di Pietro Pacciani, il quale, ascoltato nell'ambito dell'inchiesta TER sui mandanti, ha fornito alcuni spunti sulla vicenda del proiettile, che poi si sono rivelati non privi di fondamento. E adesso? La parola passa di nuovo alla procura di Firenze. Quello che è certo è che il rapporto della squadra mobile è durissimo. Qualcuno si sostiene e ha barato. Qualcuno ha tenuto nascosti ai giudici filmati e registrazioni. Qualcuno ha avallato verbali irregolari. Chi? Lo dovranno dire le prossime indagini. Di fronte a un rapporto tanto duro quanto circostanziato, non sarà facile fare finta di nulla. Eh, allora, la Procura si, si, vide, si, si era vista arrivare questo rapporto, ma eh, si può immaginare che la Procura non avesse avuto nessuna voglia di mettersi a ritirare in ballo la questione del proiettile nell'orto di Pacciani. Cioè, su questo proiettile erano già state dette diverse cose, no? anche addirittura il giudice Ferri nel, nella sua sentenza di assoluzione di Pacciani in secondo grado aveva ventilato l'ipotesi che quella prova fosse stata taroccata. In procura non avevano certo nessuna voglia di, di, di ritornare su questo argomento. Allora, 
per, per dimostrare l'irritazione della procura di, di, per questa storia eh, c'è il fatto che i, i, i due giornalisti che avevano scritto questo articolo sull'unità, eh, Giovanni Cipriani e Giorgio Sgherri, vennero denunciati in base all'articolo 684, pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Nella documentazione di questa denuncia si legge che avrebbero pubblicato informazioni tratte dalla notazione 500-99 della squadra mobile di Firenze del 3 febbraio 99. E allora, sicuramente questo rapporto inviato alla Procura era un rapporto che era, aveva preso origine da, cioè, diciamo, il referente eh, di questo rapporto era Giuttari, no? perché era lui il capo della squadra mobile. Ma eh, chi aveva dato questo rapporto ai giornali? Eh, eh, io questo non lo so, però eh, che questo rapporto fosse arrivato a giornalisti senza che Giuttare ne sapesse nulla è un po' difficile crederlo, no? Penso che fosse stato difficile crederlo anche per la Procura. C'è anche da chiedersi per quale motivo Giuttari aveva tirato in ballo questo argomento. Allora, Ruggero Perugini aveva sempre mantenuto un basso profilo durante le sue indagini, anche durante il processo. Cioè, una, Ruggero Perugini eh, non, eh, non, non credeva ne, ne, nel gruppo dei compagni di merende, lui eh, era rimasto a, alla sua visione della cosa, cioè a Pacciani responsabile unico. Però mh, si era sempre dimostrato molto corretto, cioè non aveva mai eh, detto qualcosa contro le nuove indagini e si era sempre, aveva mantenuto sempre un, un basso profilo. Ma allora perché Giuttari aveva voluto, diciamo così, dargli contro? E, e allora mh, vediamo, vediamo cosa stava succedendo. Ecco, stava succedendo questo, che la denuncia che avevano fatto Lamperi e Venturini era andata avanti. Il 16 febbraio venne interrogato Giuttari che raccontò le sue ragioni al pubblico ministero che era Rodrigo Merlo Rodrigo Merlo dopo aver sentito le sue ragioni un mese dopo il 15 marzo lo rinviò a giudizio chiese il rinvio a giudizio chiese il rinvio a giudizio per diffamazione Giuttari fece una sua memoria difensiva nel 6 aprile del 99 dentro la quale c'erano eh, venivano espresse mh, delle critiche eh, piuttosto pesanti nei confronti dell'inchiesta precedente, tra le quali anche mh, venivano riprese diciamo, delle considerazioni del giudice Ferri, tra le quali quelle eh, su questa cartuccia, e si legge, si legge che eh, ci sarebbero state ampie zone d'ombra e di obiettive e consistenti perplessità in ordine alla genuinità dell'elemento di prova. Per cui, insomma, se io devo pensare a un motivo per il quale Giuttari Antirò in ballo questa vecchia storia che non è che avesse importanza per le sue indagini attuali, no? non, non, è, non serviva a nulla a, a, a trovare mandanti. Eh sì, certo, poteva essere stata fatta eh, questa, questa, poteva essere stato inviato questo rapporto per eh, una questione di giustizia, cioè perché Giuttari voleva che venissero evidenziati i, i fatti per come erano effettivamente andati. Però si può anche pensare che, diciamo che eh, a lui. E poteva anche interessare, evidenziare il più possibile le manchevolezze della precedente inchiesta, perché era quella che lui aveva criticato e sulla quale avrebbe dovuto rispondere in sede penale. Allora, ritorniamo però al Ministero, al Ministero dell'Interno. Allora, questa richiesta dell'invio a giudizio di Giuttari fu senz'altro un nuovo stimolo da parte del Ministero per tornare alla carica. E infatti tornò alla carica, ma lo fece, a quanto ne so io, lo fece, eh, fece un primo passo Bonario. Il 3 marzo del 99 propose a Giuttari, credo glielo propose, eh, un trasferimento alla questura di Pesaro ancora con un avanzamento di, di, di grado, sempre a um, vice, vice questore vicario o qualcosa del genere. Ma Giuttari disse di no. Giuttari voleva rimanere a, a, a Firenze e a, eh, alle sue indagini su mandanti, evidentemente. No. Allora, al Viminale, a quel punto, si spazientirono e tornarono all'attacco diciamo, con maggiore determinazione, cercando di non ripetere l'errore che avevano fatto al giro precedente. Infatti, chiesero alla, alla procura di Firenze il nulla osta per il trasferimento di Giuttari e lo ottennero. 
cioè alla procura dichiararono che effettivamente il, eh, potevano fare a meno delle indagini di Giuttari. Lo stesso eh, permesso lo chiesero, lo stesso non lo osso, lo chiesero alla procura generale. E il 14 luglio il ministero emise un decreto di trasferimento all'ufficio stranieri della stessa questura di Firenze, che venne notificato a Giuttari il 5 agosto. Siamo nel 99. Ecco, ora, abbiamo visto che i trasferimenti precedenti erano accompagnati da un avanzamento di grado. Questo eh, non, fu, non era accompagnato da un avanzamento di grado, ma era eh, un, un, un trasferimento diciamo, evidentemente punitivo. Perché? Perché il, il ruolo di capo della mobile era senz'altro più prestigioso del ruolo di, che, che, al quale Giuttari era stato destinato all'ufficio stranieri. Allora, immediatamente il sindacato di Giuttari, come ho detto, era il SIULP, sindacato italiano, unitario, lavoratori polizia, si fece sentire su tutti i giornali attraverso il segretario Antonio Lanzilli. Qui possiamo vedere eh, Repubblica del 7, 7 agosto. Si tratta di una punizione, non c'è dubbio, vi si legge, è lampante. Non è certo una promozione, visto che come prestigio la squadra mobile è un gradino superiore all'ufficio stranieri. Come si vede, Lanzilli mh, parla di una punizione e poi anche su richiesta dei, dei giornalisti gli fu proprio chiesto ma secondo lei è una punizione per le polemiche che ci sono state? Lui rispose di sì. Una punizione per quelle polemiche? Penso proprio di sì. Cioè quello che voglio dire è che questo trasferimento, anche il segretario del, del sindacato di Giuttari pensava che fosse dovuto agli attriti che c'erano stati in precedenza, no? cioè, cioè non c'era nessun mandante eh, sotto, sotto questa storia. Quella cosa che preme a me di mostrare in questo video, continuo a ribadirlo. Anche Giuttari l'ha prese male, no? nel mostro si legge, dopo anni di lavoro dedicati a contrastare la criminalità organizzata e mafiosa, vengo destinato a un ufficio burocratico molto meno importante di quello attuale. Allora, secondo voi, non conoscendo la storia successiva, cosa fece Giuttari in quella circostanza? Io penso che qualsiasi altro avrebbe abbassato il capo e avrebbe ubbidito, perché insomma la, la situazione eh, era veramente, stava diventando veramente pesante e Giuttari non fece per, per niente così. Non era tipo da... da, 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 da da chinare il capo lui. E infatti, cosa fece? Si mise in aspettativa, per motivi di salute. Al suo posto, alla squadra mobile, andò Gilber Gilberto Caldarozzi. Poi, dall'aspettativa, fece ricorso al TAR del Lazio. Il TAR, che è un organo regionale preposto a dirimere le controversie in materia di pubblica amministrazione. E era quello del Lazio perché il ministero era a Roma. Poi fece un'altra mossa, questa la fece dei suoi avvocati, eh, quella di chiedere il trasferimento del procedimento giudiziario relativamente alla denuncia per, per, per diffamazione di, di Lamperi e Venturini da Firenze a Prato, adducendo come motivazione il fatto che il libro, eh, il libro che era oggetto appunto di, questo, di, 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 questa, di questa denuncia, era stato stampato a Prato, nella, nella zona di Prato, a Calenzano, dove c'era una stamperia. Lo scopo dei suoi avvocati qual era? Era quello di evitare che eh, Giuttari incontrasse ancora il giudice Soresina, quello che eh, l'aveva trattato male nella questione con Papini. E in effetti il, il, il trasferimento fu fatto e il suo procedimento passò a Prato. Per dimostrare la combattività di Giuttari eh, c'è un altro fatto, che prima di tutto lui denunciò eh, per calunnia, a sua volta, Lamperi e Venturini il 27 settembre del 99 e quello stesso mese il suo libro venne stampato dalla Rizzoli nella collana Burr, cioè venne stampato diciamo così in grande. Allora in questo, in questo ricorso che Giutta aveva fatto al Tar del Lazio aveva approfittato di un, un, un ulteriore errore del Ministero, cioè allora il Ministero aveva evitato di fare l'errore precedente che era quello di non aver chiesto nulla osta alla procura. Però ne fece un altro qui, 
che è quello del procedimento che mh, a tutti gli effetti eh, apparve come un procedimento punitivo. Eh, eh, perché era appunto il trasferimento da una sede più prestigiosa a una sede meno prestigiosa. E questa era una cosa un po' pericolosa, perché se i, i funzionari del, del Viminale avessero letto la sentenza eh, di primo grado a compagni di merende, avrebbero letto un trafiletto che suonava così, sentenza depositata il 30 luglio del 98. Dopo la predetta sentenza, scrissero i giudici, la sentenza è quella di, di Pacciani in primo grado, venivano quindi riprese ed intensificate le indagini a tutto campo nel senso indicato dalla Corte di Assise, che aveva chiesto di cercare i complici di Pacciani. Ad esse si dedicava in particolar modo il dottor Michele Giuttari, nella sua qualità di nuovo dirigente della squadra mobile presso la Questura di Firenze, che dall'ottobre 1995, da quando assunse tale carica, vi si applicava con grande impegno e capacità riuscendo ben presto a ottenere i primi risultati utili. Cioè una cosa del genere, una sentenza è, è il rituale, cioè non se ne leggono. In questo caso cioè, è proprio eclatante l'elogio che i giudici fecero a Giuttari. E allora, sarà stato questo il motivo? Non lo so, però il 2 dicembre del 99 il Tar dette ragione a Giuttari. Mm. Qui io riassumerò un po', perché ci furono tira e molla tra Ministero e Giuttari ancora, prima di arrivare alla parte finale, e lo, lo riassumo in breve. Il Ministero si rivolse al Consiglio di Stato, che è come una, una specie di processo d'appello, e l'8 febbraio del 2000 il Consiglio di Stato dette ancora ragione a Giuttari. Quando Giutta riprese eh, il servizio alla fine del suo, del suo periodo di aspettativa, il 28 febbraio, re, ci restò poco, fino al 25 marzo, quando il Ministero di nuovo reiterò la sua richiesta di trasferimento all'ufficio stranieri. Giutta fece ancora ricorso al TAR, ma questa volta il TAR non gli dette ragione. Allora lui si rivolse al Consiglio di Stato, lo stesso organo al quale si era rivolto il Ministero la volta precedente, che il 27 luglio del 2000 gli dette definitivamente ragione e il ministero la mollò lì, dice basta, e il 27 luglio del 2000 questo tira e molla finì con la vittoria completa di Giuttari, che tornò a, al suo posto di capo della squadra mobile di Firenze e soprattutto tornò alle sue indagini sul mostro, sui mandanti dei delitti del mostro. Allora, Prima di andare avanti eh, co con questa storia, mh, chiariamo in breve, così per, per curiosità di chi ascolta, come andò, come andò a finire la, la questione tra Giuttari e Lamperi e Venturini. No? Allora, il procedimento giudiziario contro Giuttari, ho detto, era passato a Prato. Lì il, il PM di Prato, Christine von Borries, rinviò a giudizio Giuttari per diffamazione chiese il rinvio a giudizio di Giuttari per diffamazione, ma il 26 gennaio del 2001, questo succedeva il 30 novembre del 2000, il 26 gennaio del 2001 il GUP archiviò il procedimento giudicando che il, 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 quello che Giuttari aveva scritto sul libro era eh, giustificato dal diritto di cronaca. Un'altra questione che andò a finire era quella che, eh, ancora in ballo presso la procura, che era una questione per falsa testimonianza di, di, di Giuttari, ehm, cioè, diciamo, queste sue dichiarazioni contro l'inchiesta precedente vennero anche viste eh, sotto l'ottica di falsa testimonianza, ma anche questo procedimento venne archiviato. L'ultimo atto della, della storia fu la, la decisione del giudice Francesco Carvisiglia, una doppia decisione che da una parte prosciolse Giuttari dall'accusa di diffamazione e dall'altra Lamperi e Venturini da quella di Calogna. Pari e patta. Finì così quella questione. Adesso facciamo qualche considerazione, cioè siamo arrivati diciamo così al, all'esito finale del tira e molla tra Ministero e, eh, e Giuttari, mm, chiariamo un attimo quello che diciamo, è sempre stato il, diciamo, la motivazione della quale Giuttari si è fatto scudo per andare avanti con le sue indagini, che è quella del fatto che i giudici 
di primo grado, avevano appunto chiesto al PM di andare avanti con queste indagini sui mandanti. E per cui Giuttere tutte le volte che si, si rende necessario dice eh, sono stati i giudici a, a dire, a chiedere di fare queste indagini. Però bisogna dire che gli, i giudici di appello scrissero cose ben diverse nella loro sentenza. Allora, il processo che si era concluso il 31 maggio 1999 e la sentenza venne depositata il 26 agosto. Vediamo cosa scrissero i giudici di secondo grado. Né ha trovato riscontro alcuno l'ipotesi adombrata dalla impugnata decisione per la quale probabilmente vi era un medico che acquistava le dette parti anatomiche. La cosa è stata riferita da Lotti, il quale ha detto di aver saputo dal Vanni che le parti escisse venivano vendute a un non identificato dottore, il quale pagava il tantundem al Pacciani. Lotti ha dichiarato di non sapere chi fosse mai questo dottore e se la cosa riferita di dal Vanni potesse rispondere o meno a verità. Conseguentemente pare del tutto inutile ipotizzare, come ha fatto il primo giudice, oscuri personaggi che nottetempo si sarebbero nascosti nei boschi in attesa che il Pacciani e il Vanni consegnassero loro le parti anatomiche appena tagliate. Si tratta di mere di illazioni che non meritano alcun commento o esame critico. Ecco, come si vede, i giudici di secondo grado bocciarono assolutamente questa ipotesi di eh, fagotti che venivano lasciati con eh, personaggi che erano nascosti nell'ombra e che li andavano a prendere. Sostanzialmente bocciò l'ipotesi dei mandanti. Cioè, secondo loro, i delitti si giustificavano da soli. Infatti, non c'era alcuna ragione, scrissero, di escludere che alcuni criminali di provincia, certamente afflitti da personalità psicopatologica, chi in misura maggiore e chi in misura minore, ben protetti dalle omertà dell'ambiente che li circondava, ogni tanto decidessero di uccidere coppie di giovani durante o prima i rapporti amorosi, o successivamente, traendo da ciò, probabilmente, ma non certamente, un qualche gradimento sessuale. Ci sarebbe da, 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 da discutere, non è, non è questa la sede, no? queste motivazioni sono molto, molto, molto labili, però diciamo che l'importante è mh, dire che i giudici di secondo grado, eh, cioè la sentenza di secondo, secondo grado che eh, sostitu praticamente sostituisce quella di primo, per i giudici di secondo grado non c'era nessun mandante, la loro decisione, la, la loro sentenza fu confermata in Cassazione il 26 aprile del 2000. Per cui diciamo dire che sono stati giudici a chiedere, eh, negli anni successivi, a chiedere di andare avanti con queste indagini su mandanti è un po' forzato, no? perché se si va a vedere bene l'ultima decisione dei giudici fu quella di non richiedere nessuna indagine di questo tipo. Ma allora abbiamo visto che il 27 luglio del 2000 Giuttari tornò a capo della squadra mobile, e lì poi cominciò a riprendere in mano le fila delle indagini che tra l'altro non è che fossero state sempre ferme, eh? non erano sempre state ferme, però in ogni caso riprese queste indagini in modo più organico. Ecco, lo vedremo poi nel prossimo video eh, quello che sarebbe successo, però prima di, di, di passare a, a queste indagini eh, facciamo un'ultima parte andando a vedere eh, come Giuttari, fin da subito, eh, fin da quando rientrò a, a, nel suo ruolo di capo della squadra mobile, riuscì a capitalizzare questa, eh, queste diatribe con i, il Ministero, facendole diciamo così, passare per tentativi di bloccare le sue indagini per proteggere questi fantomatici mandanti. Ci dà una misura, diciamo, di questo suo tentativo, no? un articolo uscito sul mensile eh, Gentleman's Quarterly del settembre 2000, un articolo firmato da Marco Gregoretti. Marco Gregoretti si è visto recentemente eh, nel, nel documentario Rai di, di, di qualche mese fa. Leggiamo alcune parti di questo articolo, che si chiama C'è un mostro dietro il mostro. L'uomo del sigaro che sarebbe Giuttari, ha un appuntamento con qualcuno. Meno gente lo sa, meglio è. Firenze per lui, poliziotto, investigatore, senza padroni, è sempre più calda. Quell'incontro con un giornalista che viene da fuori può essere pericoloso. Un cenno veloce del capo, un sorriso che ricorda vecchi tempi, quando le cose andavano senz'altro meglio. 
C'è poco tempo per parlare, soltanto un caffè e un pacchetto che velocemente passa dalle mani del poliziotto a quelle del giornalista. Poi Michele Giuttari, siciliano di Messina, uno dei cinque migliori investigatori d'Italia, per sette anni capo della, della squadra mobile di Firenze, ovvero colui che ha scoperto e inchiodato i compagni di merende, se ne va, rapido e silenzioso. Cosa ci sarà stato mai dentro quel misterioso pacchetto che era passato dalle mani di Giuttari alle mani del giornalista? Il giornalista aspetta un paio di minuti e scompare anche lui. Si avvia verso l'albergo, sale in camera la 162, appoggia il pacchettino sul comodino, lo apre. Vorrebbe farlo lentamente, la foga curiosa lo spinge a strappare con ve veemenza la carta. Pensa a te, un libro, soltanto un libro, il suo libro. Tutto sto mistero per una copia di Compagni di Sangue, di Michele Giuttari e Carlo Lucarelli. Ma un segno giallo sul nome di Michele Giuttari cattura la sua attenzione. Ma sfoglia il volume. A fianco della parola epilogo, titolo dell'ultimo capitolo, c'è scritto in stampatello. È l'ultima vittima del mostro. Allora qui è stato svelato il primo mistero, cosa c'era dentro questo, questo pacchetto, e se ne apre un secondo. Chi è questa ultima vittima del mostro? Eh, ulti, le ultime vittime del, vittime del mostro erano stati i due tu, i poveri turisti francesi, gli scopeti. Il giornalista si incuriosisce, legge quel capitolo. Le parole scritte da Giuttari sono messaggi rivolti a una persona precisa e a chi la copre o ne protegge il buon nome. Ma sì, certo, si convince il giornalista, è lui, è Giuttari l'ultima vittima del mostro. Il poliziotto con il sigaro ha capito che i compagni di merende agivano anche per conto di un uomo misterioso e potente che pagava. Il magistrato Paolo Canessa gli crede e lui comincia a indagare, si avvicina sempre più all'uomo. Nedelina ai contorni, un medico appartenente a una famiglia molto importante, ma un decreto del ministro degli interni lo catapulta fuori dalla squadra mobile, mandato a dirigere all'ufficio stranieri della questura. Ricorre al TAR, che gli dà ragione, ma il ministro lo sposta di nuovo e a fine luglio, il 27, proprio mentre questo articolo sta per andare in macchina, il Consiglio di Stato annuncia «Il 25 luglio abbiamo sospeso il trasferimento del dottor Michele Giuttari all'ufficio stranieri, come dire, deve tornare a dirigere la squadra mobile di Firenze». E così si scopre che, anche il secondo mistero, che l'ultima vittima del mostro di Firenze era proprio eh, Giuttari. Fortunatamente una vittima non fisica, ma una vittima, mh, diciamo così, morale, mh, perché avevano bloccato le sue indagini. Sì, prosegue l'articolo, sì, il giornalista si convince, questa è la dimostrazione che quel trasferimento puzzava, che forse era meglio non dare volto nome e cognome al secondo livello al mostro o ai mostri, dietro i mostri. In Italia si possono scoprire solo mezze verità e al suo amico Michele invece interessano quelle intere. Non crede che nelle storie criminali esistano soltanto gli esecutori. Lo chiama al cellulare, questo è il giornalista, che lo chiama al cellulare. Sono contento che ti abbiano dato ragione. Vediamo, ci ho capito. No, non ci vediamo, non posso dirti nulla. Solo una cosa, per favore. Sei tu l'ultima vittima? Sì. E così ebbe inizio la leggenda, no? la leggenda dei poteri forti che avrebbero protetto i mandanti. Prosegue l'articolo e poi ho finito. Il mandante e le persone a lui collegate sono così potenti che sono riusciti a muovere le fila fino a far trasferire il loro nemico numero uno. Non potevano ammazzarmi, ha confidato Giuttari, a un amico. Perché... <ride> perché nell'ultimo capitolo del libro faccio intendere che conosco la verità e che oltre a me la conoscono anche altri. Cioè qui siamo nel, 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 nel caso di, 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 di quello che sa le cose, che fa una busta, la dà a, a un amico fidato, dice se mi succede qualcosa mandala a giornale, mandala a, a chi di dovere. No? Allora, mh, scusate la, 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 la mia risata, questo articolo a quanto se ne sa non fu mai smentito da Giuttari, no, che, eh, vabbè, insomma, penso che sarà anche stato contento di essere stato descritto in questi termini. Sicuramente questa storia del mandante che sarebbe stato protetto, o dei mandanti che sarebbero stati protetti da, 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 dai suoi superiori, sarebbe stato il suo mantra. 
tra l'altro è entrato anche nei suoi libri, di, 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 nei suoi romanzi. Io spero che in questo video, eh, che ha visto questo video, si sia convinto che almeno in questa prima parte, diciamo così, delle, delle diatribe tra Giutta e i suoi superiori, eh, la questione dei mandanti non c'era, non c'era di mezzo niente di tutto questo. Giutteri poi andò avanti con le sue indagini, negli anni successivi, ehm, diciamo che nemmeno, nemmeno dopo molto tempo, sarebbero tornati i contrasti non più tanto con i vertici della polizia quanto con la procura di Firenze, ma eh, questo poi lo vedremo in futuro, nei, 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 nei video futuri sulla pista esoterica. E per il momento vi saluto.